வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் இந்த பைக்கை பற்றினா ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஸோ இதை வந்து ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்து மிஸ்டர் ரத்னவேல் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஆக்சுவலாக வீடியோவுக்கு வந்ததுக்காக நான் தான் ப்ரோ தேங்க் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஏன் இப்போ ஓல்டு சிக்ஸரை வந்து நான் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ரத்னவேலை பொறுத்தளவுக்கு நாட் ஓன்லி இந்த பைக்குக்கு வந்து ஓனராக அப்படின்னு இல்லாமல் ஆக்சுவலாக இவர் வந்து ஒரு ரைடர் குரூப்போட அட்மின் ஸோ நிறையா ரைட் போயிருக்காரு அண்ட் இந்த பைக்கை பற்றினா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவர் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டதுனால நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ எடுக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜிக்ஸர் ப்ளஸ் இது வந்து ஓல்டு ஜிக்ஸர் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ப்ளஸ் இந்த பைக் வந்து எவ்வளோ வந்து ரிலேயபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்புறம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஜிக்ஸர் ஸோ இந்த பைக் நீங்கள் எடுக்கும்போது என்னென்ன இந்த பைக் ரைவல்ஸ் இருந்தது இந்த பைக் ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எடுத்தேன் ப்ரோ அப்போ இருந்த ரைவல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து எஃப்ஜி வெர்ஷன் டூ ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேடிஎம் டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இந் இந்த அப்போ நான் எடுக்கிற ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்குள்ளே வச்சுருந்ததுனால நான் சூஸ் பண்ண ரெண்டு பைக்ஸ் வந்து ஒன்று எஃப்ஜி அண்டு ஜிக்ஸர் ஓகே ஸோ நான் அப்போ நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த பைக்கு ஜிக்ஸ் ஜிக்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும்போதே அவங்க ஷோரூமில் கொடுத்த பைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓல்டு பைக் அது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் லான்ச் பண்ணும்போதே வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஜிக்ஸர் எடுத்திருந்தான் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஓகே ஸோ அவன் காலேஜில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து அவன் கூட ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் அப்போவே நாங்கள் வந்து கொல்லி ஹில்ஸ்க்கு போயிட்டு ரைட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ அந்த கொல்லி ஹில்ஸில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கொல்லி ஹில்ஸில் வந்து திட்ட கிட்டத்தட்ட வந்து செவன்ட்டி ஹேர்பின் பென்ஸு ஸோ அந்த செவன்ட்டி ஹேர்பின் பென்ஸுமே நாங்கள் ஒரே ஸ்டேஜில் அடிக்கும்போது வண்டி கொஞ்சம் கூட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கதரவே இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸே சுத்தமாக அந்த இன்ஜின் ஸ்ட்ரெஸ் நான் ஃபீல் பண்ணவே இல்லை ஓகே அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்னை அந்த பைக்கை நோக்கி ஒரு அப்போவே வந்து ஒரு செம அட்ராக்ஷனாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போயே டிசைட் பண்ணச்சு நம்ம பைக் வாங்கும்போது நம்ம இதை மைண்டில் வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்த அடுத்த காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீன் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் உங்களுக்கு கலர் வேரியன்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு அண்ட் லைட் அங்கங்கே டச்சப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது ஒன்று இது இன்ஜின் சிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிசி ஓகே எஃப்ஜிக்கும் இதுக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி ஒரு அஞ்சு சிசி தான் கம்மி அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் சிசி ஸோ அந்த அஞ்சு சிசி ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருந்தாலும் இந்த வண்டியோட ஸ்மூத்னஸ் ஸோ அப்போ இருக்க வேர்ஷனில் வந்து வேர்ஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எயிட்டி நைன்டி போகும்போது அந்த இன்ஜின் வந்து லைட்டாக வைப்ரேஷன் தெரியும் பட் இதில் வந்து நான் அப் டு புஷ் பண்ணி பார்க்க பார்த்த வரைக்கும் ஒன் டென் வரைக்குமே நான் அந்தளவுக்கு வைப்ரேஷன் நான் ஃபீல் பண்ணது கிடையாது மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன் ஒன் ஒன் எயிட் வரைக்கும் நான் போயிருக்கேன் இதில் ஓகே பட் ஆனால் டியூக்ல மீன்ஸ் நார்மல் ஜிக்ஸரில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் போகலாம் இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் கேட்டீங்களே ஸோ அதுதான் மெயினாக வந்து இந்த இன்ஜின் ரிலேபிலிட்டி நான் செக் பண்ணும்போது அண்ட் அப்போ வந்த ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்ஸ் அப்போலாம் பார்க்கும்போது ஜிக்ஸர் வாஸ் மைல் பெட்டர் எஃப்ஜிய கம்பேர் கம்பேரிட்டிவ்லி ஓகே அண்ட் ஈவன் லுக் வைஸ் கூட வந்து அப்போ இருந்த எஃப்ஜிக்கும் இப்போ இருக்க ஜிக்ஸர் அப்போ இருந்த ஜிக்ஸருக்குமே வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அது தட்ஸ் வை ஐ சூஸ் ஜிக்ஸர் சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ ஸோ இப்போ இந்த பைக் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஓட்டிருக்கீங்க ப்ரோ ஆல்மோஸ்ட் நான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியிருக்கேன் போத் ஹைவே சிட்டி ஓகே ஹில்ஸ் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டின் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் டன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியிருக்கேன் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஸோ இந்த பைக்கை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்னா எவ்வளோ ஆகுது என்னென்னா இதில் வந்து இஷ்யூஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிடுவீங்க ஓகே ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் நான் பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே ஏன்னா அதனால் ப்ராப்பராக பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இன்ஜினோட
அது ஒரு இஷ்யூ ப்ரோ ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்வளோ எல்லா பைக் ஓனர்ஸுமே ஜிக்சர் ஓனர்ஸுமே ஃபீல் பண்ணுற ஒரு மெயின் இஷ்யூனால் அதுதான் ஓகே ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இல்லை அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினில் ஒயிட் ஸ்மோக் வர ஆரம்பிச்சிருது ஓகே ஸோ அந்த ஆயில் வந்து நம்ம இன்ஜின் ஆயில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் இன்ஜின் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஸோ அந்த ஒயிட் ஸ்மோக் வருது ஸோ இன்ஜின் போர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் அதுக்கு ஓகே ஸோ எய்தர் இன்ஜின் போரை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை அந்த பிஸ் பிஷன் ஹெட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ப்ரோ அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படி பார்க்கல நான் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக தான் பண்ணேன் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் ஆச்சு ப்ரோ அந்த இன்ஜின் ஹெட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறக்கு மட்டும் ஓகே அண்ட் நான் வந்து இங்கே லோக்கலில் எங்களுக்கு ஜிக்சர் மெக்கானிக் ஒருத்தர் இருக்கார் ப்ரோ அவர் பேர் வினோத் ஆக்சுவலாக ஓகே அவர் வந்து வேலைச்சேரி கிட்ட தான் இருக்காரு நான் அவர்கிட்ட தான் கொடுத்து பண்ணேன் ஏன்னா எங்களுக்கு இன்னொரு ஜிக்சரோ ஜிக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு இன்னொரு இஷ்யூ என்னென்னா சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் எங்களுக்கு ப்ராப்பரான டெக்னீஷியன்ஸ் யாரும் ப்ராப்பராக அந்த அளவுக்கு நாலேஜபிளாக இருக்காங்களானா இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஒரு இஷ்யூ கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னா அவங்க இன்னொரு இஷ்யூட எங்களுக்கு ரிட்டன் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஆமாம் மெயின் மெயின் எங்களுக்கு சுசிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிட்ட பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த சர்வீஸ் சென்டரில் இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ப்ராப்பர் நாலேஜ் அவங்க பாஸ் பண்ணாத ஒன்று ஓகே நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் இருந்திருக்கேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் பெங்களூரில் இருந்தால் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர் டூ இயர்ஸ் வந்து சென்னையில் இருந்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பக்கமே நான் ஜிக்சர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கம்யூனிட்டி ஓகே ஈவன் அங்கேயும் வந்து சர்வீஸ் சென்டர்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேயுமே டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக எதுவுமே அவங்களுக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு இஷ்யூ சொன்னோம்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஓகே அங்கங்கே அங்கங்கே ஒருத்தர் ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதான் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இங்கே ரிசோர்ஸ் கம்மி அப்படின்னே சொல்லுவேன் எஸ் ஏன்னா நான் ஹோண்டாலும் இதே இஷ்யூ வந்து ஃபேஸ் பண்ணேன் நிறைய பேர்கிட்ட ஓனர்ஷிப் ரிவியூ எடுக்கும்போதும் ஹோண்டாலையும் இது சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் சுசிகளையும் சொல்கிறீங்க யமகாலையும் இதை சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ப்ரோ ஏன்னா அந்த அவங்க வந்து நம்ம ஏன்னா அவங்க அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பர் நாலேஜ் பாஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து சுசிக்கி அல்லது அவங்களோட நம் வாட் எவர் பிராண்ட் அவங்க சைட்லேருந்து தான் பாஸ் பண்ணணும் ஓகே பட் அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது ஒரு மேஜர் ட்ராபேக்காகவே நான் அங்கே ஃபீல் பண்ணுறோம் ஈவன் ப்ராப்பர் சர்வீஸ் சென்டர்ஸில் வந்து இப்போ நான் என்னது வந்து கார்பு இப்போ எஃப்ஐ வந்துருச்சு ஸோ ஒன் ஸோ எல்லாமே இருக்குது இப்போ என்ன கார்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் கார்பரேட்டர் டியூன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் சிஓ அனலைசர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு அப்போ தான் அப்போ தான் ஏர் ஃபியூவல் மிக்சர் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கிறக்கான அந்த இது மிஷன் கரெக்டாக இருக்கும் ஆமாம் இப்போ நம்ம இது இதுக்கு ஜிக்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசிக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கணும் அந்த எமிஷன் ரேஞ்ச் ஸோ நான் இங்கே இருக்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சர்வீஸ் சென்டர்லேயுமே நான் கேட்டு பார்த்தேன் ஈவன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் பேர் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே அந்த சிஓ அனலைசர் இல்லை ஓகே ஸோ எனக்கு கார் ட்யூன் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாகவே இருக்குது இன்ன வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு மைலேஜ் ஒன்று ட்ராப் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கார் ப்ராப்பராக ட்யூன் பண்ணலாவே மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும் மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட அண்ட் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஸ்மோக்கும் அதிகமாக பேர்னிங் ரேஷியோ அதிகம் கம்மியாச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக்கும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அது அது இன்னும் என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாத ஒன்று ஓகே அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுக்கும்போது ரெண் கரண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் அப்போ இருந்த மாடல்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அப்போ எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு மாடல் தான் ஆப்ஷன் இருந்தது ஓகே எனக்கு வந்து ரியர் டிஸ்க் வந்து கிடையவே கிடையாது நான் எடுத்ததுக்கப்புறம் செப்டம்பர் ரேஞ்சில் தான் வந்துட்டு ரியர் டிஸ்கோட விட்டாங்க ஓகே அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க பிஎஸ் ஃபோரில் நமக்கு பெருசு அப்கிரேடேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை லைட்டாக அங்கங்கே காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஏஹெச்ஓட அப்ளை கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே அவங்க அப்டேட் பண்ணல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இயர்ஸ் ரியர் டிஸ்கோட வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இயர்ஸ் கழிச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி சிங்கிள் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்ங்கும் போது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது அண்ட் இதில் இப்போ இன்னொரு மெயின் இஷ்யூனால் மெயின் இஷ்யூன்னு சொல்ல வரல நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அந்த பிரேக் பிரேக்கிங் பண்ணும்போது ஏன்னா இது வந்து
இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அங்கே காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் தான் பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது பவர் அண்ட் டார் கம்மியான மாதிரி பிஎஸ் பிஎஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிஎஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது இப்போ வந்து நாங்கள் எடுக்கும்போது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பிஎஸ் இருந்தது இப்போ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ பிஎஸ் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸில் நார்ம்ஸில் நான் ஸ்பெக்ஸில் பார்க்கும்போது படித்தேன் இன்னும் லான்ச் வரல ஆக்சுவலாக இந்த மார்ச் லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் லான்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க சுஜிக்கி சைட்லேருந்து ப்ரோ இந்த பைக்கை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிருக்கீங்க ஸோ வந்து சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா பைக்கோட டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட ஸ்டாக் டயர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துச்சு ப்ரோ ஸ்டாக் டயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயம் ப்ரோ டயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று வந்து ரோட் கண்டிஷன் இன்னொன்று அந்த ரைடரை வந்து எப்படி அந்த பைக்கில் வந்து ரைட் பண்ணுறாருங்கிற ரெண்டு விஷயம் பொறுத்து தான் வந்து நீங்கள் டயர்ஸோட லைஃப்பை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னொன்று வண்டியில் என்ன டயர் இருக்குங்கிறத பொறுத்து கூட அந்த லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே என்னோட ரியர் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி பார் சிக்ஸ்டி ப்ரோ ரேடியல் ஒன் செவன் ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பார் எயிட்டி ஸோ நான் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு ரெவ்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க எம்ஆர் எஃப்ல இப்போ நான் வந்து ரெவ்ஸ் எம் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெவ் சி ஒன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பார் சிக்ஸ்டி செக்மெண்ட் நான் கொஞ்சம் இது வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து கார்னரிங்ஸ் கொஞ்சம் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி செக்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் இதை விட வைடு வைடு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் மெயின் ஸோ இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மாற்றிருக்கீங்கல்ல ஆமாம் ஒன் ஃபிஃப்டி அதனால் மைலேஜ் ட்ராப் வேறு எதனாவது லோடு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி எஸ் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம வந்து இதோட வெயிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பார் சிக்ஸ்டி போட்டிருக்கும்போது அண்ட் அதோட வித்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ட்ராப் மைலேஜ் ட்ராப் வந்து ஒன் டு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டாக்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடோலேயும் எரர் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப நெக்லெக்டபிள் எரராக தான் இருக்கும் ரொம்ப வாஸ்ட்டாக இருக்காது உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஸ்பீட் வேரியேஷன்ஸ் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆனால் லைட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஒவ்வொருக்குமேஜ் okay. ஸ்டாக்கில் வந்து ஏன்னா நான் ப்ராப்பராக இதுக்கும் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி லூப் பண்ணுவேன் நான் அப்போவுமே வந்து எனக்கு சிட்டிக்குள்ளேயும் இதுக்குள்ளேயும் போகும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தேர்ட்டின் அதுதான் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் வந்தது ஸ்டாக் இது வந்து ஸ்டாக் நான் சொல்கிறது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ப்ராக்கெட்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் ட்ரை பண்ணது வந்துட்டு டைமண்ட் ரேசர் தான் ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லாவே லைஃப் கொடுத்துச்சு அட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு லைஃப் கொடுத்துச்சு தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுங்களா அதனால் உங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ப்ரோ நான் ஸ்டாக்குக்கும் அதுக்கும் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் தான் லைஃப்க்கு மட்டும்தான் லைஃப் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸ்டாக்கு ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் டைமண்டுக்கும் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக்கு நான் ஆக்சுவலாக அது மாற்றும் போது டுவெண்ட்டி செவன்ட்டிக்கில் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் அடுத்து நான் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்லாம் சேம் டைமண்ட்ஸ் பாக்கெட் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அதோட லைஃப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸ்டாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அண்ட் அது லுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கோல்டன் கலரில் இருக்கும் ஆமாம் ஸ்ப்ராக்கெட்டே வந்து கோல்டன் கலரில் இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் லுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை சூஸ் பண்ணேன் அடுத்து போகும்போது அதோட லைஃப் அப்படியே கிரா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொடுத்துச்சோ அப்படியே ட இப்போ வர ஸ்டாக்ஸ் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ரேசரில் அந்தளவுக்கு எனக்கு குவாலிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்கேயும் ஸோ அதனால் நான் பேக் டு ஸ்டாக் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அண்ட் இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஆகுது பட் மறுபடியும் அந்த சைன் ஆமாம் அந்த சொல்லணும் அந்த கிரிக் கிரிக் நைஸ் சொல்லணும் அது மாதிரி மறுபடி கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ அந்த ஸ்ப்ராக்கெட் அந்த ஆக்சுவலாக அந்த பல் அது வந்து டீத் வந்து லைட்டாக ப்ரோக்
லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் அந்த கவுண்ட் வைக்காதனால நான் மறந்துட்டேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த விஸ்கா சிட்டி இல்லை ஸோ விஸ்கா சிட்டி போனதுனால ஒரு ரைட் சைடு ஃபோர்க் டியூப் வந்து இன்னர் இன்னர் டியூப் இன்னர் சைடில் வந்து ஒரு டியூப் இருக்கும் ப்ரோ அது வந்து லைட்டாக கிராக் விழுந்துருச்சு ஸோ அது அதுதான் மெயினாக சேஞ்ச் அது வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ப்ரோ ஒரு டியூப் மட்டும் இன்னர் டியூப் ஓகே அதுதான் மேஜர் சேஞ்ச் வேறு எதுவுமே பெருசாக வண்டியில் இது வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக டூ த்ரீ நைன்டியில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ வந்து காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான் இல்லைங்களா ஸ்பேர் பார்ட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்தோட ஸ்பேர்ஸும் அதிகம் அதிகம்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ உங்களுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ராக்கெட்டோட ரேட்டுமே மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இன்னர் புஷ்ஷு அப்புறம் பிரேக் பேட் இதெல்லாம் வாங்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் செலவாகும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ டூ தௌசண்ட் வந்துடும் ஸ்ப்ராக்கெட்டில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என் இன்னர் டியூப்ஸு கொஞ்சம் இன்னர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட் ப்ரோ ஏன்னா நான் இன்ஜின் ஹெட்டு ஓப்பன் பண்ணி அந்த பிஸ்டன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது நான் யோசிச்சேன் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் டென் தௌசண்ட் டு டுவெல் தௌசண்ட் எனக்கு செலவு வச்சிருச்சு ஈவன் போர் ஹெட்டே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணுனாலுமே நான் அவ்வளோ நான் யோசிச்சது ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணணும் பட் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் நான் எங்கள் வினோ வினோத்னு ஒருத்தர் இருக்கார் நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் பேசும்போது அவர் சொன்னது அவ்வளோ அதெல்லாம் தேவையில்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டா கொஞ்சம் தான் அடி வாங்கியிருக்கு உங்களுக்கு ஹெட்டெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ அந்த பிஸ்டனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வெல்டு வச்சு இது பண்ணிடலாம் புது பிஸ்டன் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்போ சேஞ்ச் பண்ணினாவே உங்களுக்கு வந்து ஓவராலாக அரெஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்த தடவை வரும்போது நம்ம வேணால் நம்ம ஹெட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் சொன்னார் போர் ஹெட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அவர் தான் சொன்னார் ஸோ அதனால் எனக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மி மிஞ்சி போனால் இன்னொரு தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் எனக்கு ஹெட்டு போர் ஹெட் சேஞ்ச் பண்ணி தானே அவ்வளோ வந்துருக்கோம் அவ்வளோ அவ்வளோதான் மே மற்றபடி உங்களுக்கு மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மி தான் ப்ரோ ஓகே எல்லாமே இன்க்ரீ அதிகம் கிடையாது அதிகம் கிடையாது ஓகே ஓகே ப்ரோ இப்போ இந்த பைக்கை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய பேர் சுசி அப்படின்னு சொன்னே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி இல்லை அதாவது இந்த சென்னை விடுங்க ரூரல் பிளேஸில் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ அது எப்படி ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நானுமே இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ ஸோ நான் பேசிக்காக நான் சென்னை கிடையாது நான் வந்து ஈரோடு நான் ஊருக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து எப்பயாவது நான் லைட் ரைட் போகணும் ஏன்னா எங்கள் சைடில் வந்து கொஞ்சம் மவுண்டன் ஏரியாஸ் கொடைக்கானல் ஊட்டி அங்கெல்லாம் அதிகம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அடிக்கடி ரைட் போவோம் ஸோ அப்போ நான் இங்கேருந்து பைக்கை வந்து ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ அப்போ அங்கே போயிட்டு நான் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நான் பார்க்கும்போது ஆயில் கூட வந்து அங்கே ப்ராப்பராக கிடைக்காது ஸோ என்னென்னா அவங்க வந்து சுசிக்கில் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா இடம் எச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆயில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டபுள்யூ ஃபார்ட்டி ரேஞ்சு செமி சிந்தட்டிக் பட் அவங்களுக்கு அதோட லைஃபும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே வண்டி இன்ஜின் வந்து ஸ்மூத்னஸ் அவ்வளோவா இருக்காது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி செவன்டீனுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏக்ஸ்டார் ஈசி ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு ஸோ அவன் தான் வந்து மோட்டோ ஜிபிக்குமே சுசிக்கோட ஆமாம் ஆயில் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து அவங்க தான் அதோட வந்து டென் டபுள்யூ ஃபார்ட்டி ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் கொடுத்துட்டுருந்தாங்க இப்போ நான் ஊர்லலாம் போகும்போது அவங்க ஏதோ நார்மலாக ஒரு ஆயில் டின்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி அதான் கிரேட் வந்து டென் டபுள்யூ ஃபார்ட்டி ப்ரோ இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் வந்து மேஜராக இதில் இருக்குங்களா ப்ரோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு நான் பெருசாக அந்த இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணது இல்லை ப்ரோ நாங்கள் வந்து மெட்ராஸ் ஜிக்ஸர் ரைடர்ஸ் எம்ஜிஆர்னு சொல்லுவோம் ப்ரோ ஒரு கிளப்பு வந்து ஜிக்ஸருக்குனே பர்டிகுலராக வச்சுருக்கோம் ப்ரோ அதில் நானும் ஒன் ஆஃப் த அட்மின் ஓகே இப்போ மற்ற மெம்பர்ஸும் கோ ரைடர்ஸும் ஃபே ஃபேஸ் பண்ண ஒரு இஷ்யூ என்னென்னா அந்த மேக்னட்டோ ஆயில் இஷ்யூ ப்ரோ ஆக்சுவலாக மேக்னட்டோக் ஆயில் இஷ்யூ பெருசாக இஷ்யூ இருக்காது ப்ரோ ஆக்சுவலாக அதில் வந்து மேலே வந்து ஒரு ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று கொடுப்பாங்க ப்ரோ ஓகே சீலண்டா ஒரு சீலண்ட் ஒன்று போடுவாங்க ப்ரோ அது இது இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அது ஓப்பன் பண்ணிட்டு அது சீலண்ட் போடுவாங்க ப்ரோ அந்த சீலண்ட் வந்து ப்ராப்பராக வந்து பேஸ்டிங் கரெக்டாக உட்கார மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா
சீட்டிங் கம்ஃபர்டபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி போகுது இதில் ஸோ ஈவன் பில்லியனாக யாராவது வந்தாங்கனாலும் அதில் சீட்டிங் ரொம்ப கம்ஃபர்டபிலிட்டி கிடையவே கிடையாது உக்காந்தாங்கன்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஈவன் நம்ம ஸ்லைட்டாக பிரேக் போட்டாலும் நாம முன்னாடி போயிடுவோம் ஓகே பின்னாடி ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்க்ளைண்டு ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்பராக அந்த கட்டிங் ஷூஸ் கிடையாது ஸோ அவங்க பில்லியன் வந்து உட்காரும்போது அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட் கிடையாது அண்ட் சீட்டு ஸ்டாக் சீட்டோட கம்ஃபர்டபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா குஷனிங் அந்தளவுக்கு கிடையாது ப்ரோ ஸோ ரியரும் சரி நம்ம ஓட்டர் ரைடரும் சரி ரொம்ப கொஞ்சம் கம் அன்கம்ஃபர்டபுள் கொஞ்சம் <laughs> 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 நான் வந்து டயர் சேஞ்ச் பண்ணேன் கொஞ்சம் ஒன் ஃபிஃப்டி பார் சிக்ஸ்டி போட்டிருக்கனால ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் டூ டென் கிலோமீட்டர்ஸ் எனக்கு இப்போ ட்ராப் ப்ரோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைவேயில் போனோன்னா எனக்கு ஷுவராக ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் ப்ரோ சிட்டியில் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி ஆவரேஜாக வருது ப்ரோ சார் ப்ரோ இதோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் எப்படி ப்ரோ இருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வந்து டெலிஸ்கோபிக் ப்ரோ ஓகே ரியர் வந்து மோனோ சஸ்பென்ஷன் மோனோ சாக் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இது நான் ஜிக்சரில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹார்ட் ஃபீல் ப்ரோ ஏன்னா பின்னாடி உட்காந்து இருக்க ரைடர் நான் இப்போ ஏதாவது பாத் ஹோல்டில் விட்டாலோ இல்லை இது எதோ ஸ்பீட் பிரேக்கரில் விட்டால் கூட அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அது ஸ்டிஃப்னஸ் கொஞ்சம் அதிகம் அதிகமாகவே இருக்குது மற்ற பைக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் அனதர் ட்ராபேக் அது ஒன்று ப்ரோ ஓகே ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து சிக்ஸரில் வந்து கம்மி அப்படின்னா ஆமாம் ரைடர் கம்ஃபர்டபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பில்லியன் கம்ஃபர்டபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகே பட் ஆனால் இன்ஜினோட ரிலேபிலிட்டி அண்ட் இன்ஜினோட குவாலிட்டி வந்து அவங்களோட ரிஃபைன்மெண்ட் சுசிக்கோட ரிஃபைன்மெண்ட் மேஜராக இன்ஜினில் நல்லாவே பா ஃபீல் பண்ணலாம் ப்ரோ நீங்கள் மற்ற பைக்ஸை ரைட் பண்ணிட்டு ஓகே அவங்க கொடுக்குற ஸ்மூத்னஸ் வந்து வேறு எந்த பைக்ஸ்லையுமே நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஓகே ஏன்னா சுசிக்கி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நம்ம இந்தியாவிலேருந்தே வெளியில் போகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அவங்கள கொடுத்த ஆக்சஸை தவிர வேறு எந்த பைக்குமே ஹிட் கிடையாது அவங்க லான்ச் பண்ணது அந்த அதாவது இப்போ அதாவது இப்போ காலகட்டத்தில் ஒன்றும் பெருசாக லான்ச்சில் ஒரு டென் இயர்ஸாக இல்லை ப்ரோ டென் இயர்ஸ் முன்னாடியுமே அப்போ சுசிக்கு இருந்துச்சு இந்த சாமுராயெலாம் இருந்த காலத்தில் அதெல்லாம் சாமுராய் ஆகட்டும் மேக்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் செம்ம ஹிட்டு ப்ரோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஜிஎஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாடல்ஸ் ஹயாத்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இதெல்லாம் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அவங்களுக்கு அது வந்து பெருசாக எந்த அளவுக்குமே கை கொடுக்கல அண்ட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நாம் மார்க்கெட்டில் இறக்குனா ஒரு வா ஃபேக்டர் கொண்டு வர ஒரு பைக்கை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இதில் வந்துட்டு ஒரு பைக் கொண்டு வந்தாங்க ப்ரோ அப்போ தான் ஜிக்சர் அதுக்கப்புறம் வந்தது எல்லாமே ஜிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்சர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்டுனே சொல்லுவோம் ஈவன் ரோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பைக்ஸ் இப்போ கூட பார்க்கலாம் அண்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கே தான் இருந்தது பெருசாக எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் என்னடா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பைக்கு ஸோ அந்த இன்னும் பழசே தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு ஓகே அண்ட் இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் அவங்களோட டிசைனில் ஆஸ் வெல் லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த எஸ்எஃப்போட ஃபேரிங் ஃபேட் வெர்ஷன் எஸ்எஃப் ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் விரும்பி வாங்குறாங்க லுக்கும் சரி இன்ஜினோட குவாலிட்டியுமே சரி லைட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் கூட சே இன்னொரு இஷ்யூ சொல்லணும்னா கியர் பாக்ஸ் வந்து ப்ரோ கியர் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக லூப் பண்ணிவிட்டு அந்த கியர் கியர் கியரிங் லிவருக்கும் ப்ராப்பராக லூப் பண்ணிங்கனாவே அந்த இஷ்யூ வந்து கொஞ்சம் அரெஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ ஏன்னா பெரிய பெருசாக வந்து அவங்க எல்லாத்துக்குமே பார்க்குறாங்க பட் ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கும் அந்த கியரில் வரைக்கும் இஷ்யூ இருக்குது இருக்குன்னு எதை சொல்கிறாங்களே இல்லையே பட் அந்த எப்படி ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது சில பேர் ப்ரோ நீங்கள் நிறையா டூரிங் போனதாக சொன்னீங்க இந்த பைக்கை யூஸ் பண்ணி ஸோ இதில் வந்து க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன ஸ்பீடு வந்து கரெக்டாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து விண்டு பிளாஸ்ட் எப்படி இருக்குது ப்ரோ நான் ஹைவேயில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் ஆவரேஜாக நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ்ல போகலாம் ப்ரோ ஸோ உங்களுக்கு மைலேஜும் ஓரளவுக்கு நல்லா கொடுக்கும் ஓகே வண்டியும்
யூனிவர்சல் வைஸ்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஸோ ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லுவேன் பட் ஆனால் இதில் ஃபிட்டிங் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து பண்ணணும் மெக்கானிக்ஸ் கூட்ட கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் ஏன்னா அதுக்கான உங்களுக்கு எங்கேயுமே ஹோல்ஸ் கிடையாது கிடையாது ஸோ பார்த்து தான் பண்ணணும் நான் ஓரளவுக்கு ஓகே ப்ரோ நீங்கள் அதாவது ரொம்ப சேஞ்சஸ் தெரியாது லைட்டாக இருக்கும் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இல்லைனா ஓரளவுக்கு லைட்டாக தான் ப்ரோ ஃபீல் ஆகும் பெருசாக உங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா ஸோ பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஜஸ்லாம் வாங்கியிருக்காரு ஸோ இது எது இது என்னென்ன ப்ரோ இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நிறைய நான் ரைடில் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் நிறைய இது போட்டுட்டு வராங்க கிட்டத்தட்ட இந்த பக்கம் ஒரு நாலு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு இருக்குது ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ப்ரோ ஸோ ப்ராப்பராக நம்ம ஒரு கிளப்பில் இருக்கும்போது மல்டிபிள் கிளப்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ப்ரோ இப்போ நாங்கள் இங்கே சென்னை நான் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் சிபிஆர் குரூப்ஸ் இருக்காங்க டாமினோ குரூப்ஸ் இருக்காங்க ஈவன் ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பல்சர்க்குன்னு தனியாக ஒரு குரூப் இருக்குது எஃப்ஜி தனியாக குரூப்ஸ் வச்சுருக்காங்க மிக்சட் பைக்ஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப் வச்சுருக்காங்க ஸோ கிளப்ஸ்னால் மீன்ஸ் தனித்தனியாக இருந்தாலும் ஆல்வேஸ் வி ஆர் பைக்கர்ஸ் ஸோ ஏதாவது நம்ம சோசியல் சோசியலாக ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா ஒன்றா பண்ணுவோம் ஓகே ஈவன் ஒரு லாஸ்ட் மந்த் கூட சென்னை டிராஃபிக் போலீஸ் வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க இந்த ஹெல்மெட் அவேர்னஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டில் கூட எல்லா பைக்கர்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி பைக்கர்ஸ் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ அப்படிலாம் ஒரு மீட்டப் பண்ணும்போது இல்லைனா ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணும்போது அந்தந்த ஈவெண்ட் நடத்துகிற ஹெட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பேச்சஸ் கொடுப்பாங்க ப்ரோ அந்த ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா ஒரு பெரிய ரைட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரைடுக்கான பேச்சஸ் கொடுப்பாங்க ப்ரோ ஓகே ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெங்களூர்லேயும் ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சென்னையிலையும் ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பேச்சஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ கிடைச்ச பேச்சஸ் தான் இதெல்லாம் இது எனக்கு இப்போ கம்மியாக தான் ப்ரோ நான் பின் பண்ணியிருக்கிறது கம்மியாக தான் ப்ரோ பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப கம்மியாக ஆக்சுவலாக நான் நான் எல்லா பக்கமும் போகணும்னு நினைப்பேன் பட் டியூ டு சம் ஏன்னா நான் அந்த சிட்டி கிடையாது ஹோம் டவுன் வந்து வேறு ஸோ அப்படிங்கும்போது நான் நிறையா ரைட்ஸ் மிஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுவே ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் நிறையா பேஜஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேயே ஆல்மோஸ்ட் அப்படி குத்தணும்னு நினச்சிருந்தேன்னா என் ஜாக்கெட்டே பார்த்தா அது ஆமாம் இன்னொரு புது ஜாக்கெட் முதுகு வரைக்கும் குத்தணும் ஓகே அது மாதிரி ப்ரோ நீங்கள் ஒரு கிளப்பில் அட்மினாக இருக்குன்னு சொன்னீங்களா எம்ஜிஆர்னு சொல்லிட்டு அது என்ன கிளப் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ப்ரோ ப்ரோ நாங்கள் மெட்ராஸ் ஜிக்ஸர் ரைட்டர்ஸ் ஷார்ட் ஃபார்மாக எம்ஜிஆர்னு சொல்லுவோம் ப்ரோ நாங்கள் ஒன்லி ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஜிக்ஸர் அல்லோ ஓகே வேறு எந்த பைக்ஸுக்கும் நாங்கள் பெருசாக இது கொடுக்கல நாங்கள் வெறும் ஜிக்ஸருக்கு மட்டுமே ஒரு கிளப்னா எம்ஜிஆர் ப்ரோ எங்கள் கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ப்ரோ ஒரு நா நாற்பை இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கிளப் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டென் மெம்பர்ஸ் அதில் ஆக்டிவாக இருக்காங்க ஓகே எல்லா நாங்கள் எது வேணாலும் அந்த குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம் ஒரு பைக்கோட சின்ன பார்ட்ஸ் எங்கே கிடைக்கலனாலும் இல்லை இதில் இஷ்யூ அப்படின்னாலும் யாரோ ஒருத்தருக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த இஷ்யூ எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து அவங்க தருவாங்க ப்ரோ ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஈவன் இன்ஜின் ஆயில் நான் சொல்லும்போது சொன்னேன்னா இன் இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நான் இடம் மிச்சு ஈக்ஸ்ட்ரா சொன்னேன் பட் ஆனால் நாங்கள் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆயில்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுறோம் மோட்டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் டாப் 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 ஆயில்னால் அவன் தான் சொல்லிக்கலாம் டென் டபுள்யூ ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் டபுள் ஜீரோ ப்ரோ அந்த மாடல் வந்து இன்ஜின் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஹீட் அரெஸ்ட் பண்ணுறதும் சரி ஸ்மூத்னஸும் சரி ஸோ அவ்வளோ ஆசமாக இருக்கும் ஈவன் மொபைல் ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ஆயில்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஈவன் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு சஜஷன்ஸ் கொடுப்போம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரைடர் ஸ்ரீதர்னு சொல்லிட்டு இங்கே சிபிஆர் கூட நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பீங்க அவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜிக்ஸர் ஓன் பண்ணிட்டு தான் சிபிஆர் போனார் அவரு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் நிறையா ஆக்சுவலாக மேஜராக இந்த ஆயில் சேஞ்சஸ் எல்லாம் அவன் நிறையா ட்ரை பண்ணுவான் சாரி அவன் ஓகே பரவாயில்ல உங்கள் ஃப்ரெண்டு தானே ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ட்ரை பண்ணி அவன்லாம் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கான் ஸோ அவன்
ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ கைஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாரு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கு வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ரத்னால் ப்ரோ வந்து ரிப்ளை பண்ணுவார் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து நீங்கள் எனக்கு பண்ணுற சப்போர்ட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் நமக்கு பேஜ் இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மீண்டும் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது